ఓకే లాస్ట్ క్లాస్ ఏం డిస్కస్ చేసాం మనం సిహియర్ లాస్ట్ క్లాస్ ఏంటంటే మనం రూఫ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అంటే రూఫ్స్ లో టైప్స్ ఏమున్నాయి సిహియర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద రూఫ్ బై ఫుట్ ప్రింట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద రూఫ్ బై ఎక్స్ట్రూషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద రూఫ్ సోఫిట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద రూఫ్ ఫస్కియా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద రూఫ్ గటర్ ఈ టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ ములియన్ అండ్ కట్ అండ్ గ్రిడ్ అంటే ఈ టూ ఆప్షన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం ఏంటది ములియన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద కట్ అండ్ గ్రిడ్ నెక్స్ట్ రైలింగ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం రైలింగ్స్ ఏంటి స్కెచ్ పాత్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆన్ స్టేర్ ర్యాంప్ తర్వాత ఇంకేం డిస్కస్ చేసాము ర్యాంప్ గురించి డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ స్టేర్ కేస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద మోడల్ టెక్స్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ న్యూ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం అదేంటంటే క్రియేట్ అంటే మనం కాంపనెంట్స్ అనేది మనం డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఎలివేషన్స్ లో మనం ఏదైనా డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ తో ఈజీగా మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ క్రియేట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆ రూమ్ అండ్ ఏరియాస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ రూమ్ అండ్ ఏరియాస్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెనింగ్ అని చెప్పే ఆప్షన్ ఉంది దీని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ గో టు హియర్ ద ఫైల్ ఫస్ట్ గో టు ద ఫైల్ క్లిక్ హియర్ ద న్యూ నా గో టు హియర్ ద ఆర్కిటెక్చరల్ టెంప్లేట్ నా గో టు ద క్లిక్ ఓకే నెక్స్ట్ నా గో టు హియర్ ద ఈస్ట్ క్లిక్ హియర్ యూనిట్ సెటింగ్స్ చేద్దాం యూఎన్ గో టు హియర్ ద ఫీట్ అండ్ ఫ్రాక్షనల్ ఇంచెస్ క్లిక్ ఓకే ఆఫ్టర్ గో టు హియర్ ద ఈస్ట్ ఈస్ట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ హైట్ అనేది స్పెసిఫై చేస్తాం ఎంటర్ ద హైట్ ఈస్ ద టెన్ ఫీట్ ఇలా క్లిక్ చేసాక అగైన్ గో టు హియర్ ద లెవెల్ వన్ నౌ క్రియేట్ హియర్ ద వాల్ జస్ట్ క్లిక్ ద వాల్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ స్పెసిఫై హియర్ ద హైట్ ఈస్ ద టెన్ ఫీట్ ఎంటర్ నౌ క్రియేట్ హియర్ ద వాల్ మనకి ఎలాగైతే షేప్ కావాలో ఆ వాల్ అనేది బిల్డప్ చేస్తాం నౌ అడ్జస్ట్ హియర్ ద డైమెన్షన్స్ క్లిక్ హియర్ ఎంటర్ ద వాల్యూ ఈస్ ద ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ ఎంటర్ నెక్స్ట్ ఇట్ సైడ్ చూద్దాం ఒకసారి లెంత్ ఏమో ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఫీట్ ఎంటర్ చేస్తాం క్లిక్ హియర్ నౌ గో టు హియర్ ద వాల్ ఆప్షన్ క్రియేట్ ద పార్టీషన్ నెక్స్ట్ నౌ గో టు హియర్ ద డోర్స్ అండ్ విండోస్ క్లిక్ ద డోర్ ఆప్షన్ ప్లేస్ హియర్ ద డోర్స్ మనకి ఎక్కడైతే డోర్స్ కావాలో ప్లేస్ చేస్తాం నౌ ప్లేస్ ద డోర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ విండోస్ ప్లేస్ చేద్దాం క్లిక్ హియర్ ద ఆర్కిటెక్చర్ నా క్లిక్ హియర్ ద విండో అండ్ సెల్క్ హియర్ ద డైమెన్షన్స్ చూసారు ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ విండోస్ అనేవి ఉన్నాయి మనకి ఏదైతే కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ గో టు హియర్ ద విండోస్ జస్ట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం జస్ట్ విండోస్ ప్లేస్ చేసాం నెక్స్ట్ క్రియేట్ హియర్ ద ఫ్లోర్ ఫ్లోర్ క్లిక్ చేసి నావ్ క్రియేట్ ఫ్లోర్ నా గో టు ద క్లిక్ ఓకే ఓకేనా ఒకసారి రూమ్స్ అండ్ ఏరియాస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ రూమ్స్ అండ్ ఏరియాస్ చూడండి ఇక్కడ రూమ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా ఇదంతా ఒక రూమ్ నెక్స్ట్ ఇదంతా ఒక రూమ్ ఇక్కడ ఏ రూమ్ కా రూమ్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది క్లిక్ హియర్ అండ్ ప్లేస్ 
now go to the cancel ikkada chudandi room names anedi mention chestuna specify the name master bedroom next ikkada kuda manam specify chestunam children bedroom अंत रूम अंड यूजे अंत मन डीटेल मन एना मेन चेयर फस्ट रूम नैक्स्ट एरिया पर्फेक्ट उबे इक रूम अंडिया रूम लच्चेटपड़ी मन नेम्स अने मेन एरियापड़की आ रूम या मेन क्लिक हिर् हाल क्लिक हिर् जस्ट पूजा अच्छा क्लीटर रूम सपरेटर अने क्ली मन क्ली इला क्रियेटी अब पार्ट अने सपरेट क्रियेट चूँ रूम सैलक्टा चूसरा इंत मुदे सी पार्ट मोतम सिंगि पार्ट क्रियेटे अदे इधक रूम नैक्स्ट इधक रूम अंत रूम सपरेटर अंटे सपरेट रूम अने सेलैक्टा पार्टीशन लाइन टाइप मन क्रियेटू ओके नैक्स्ट इक टैग रूम अंटे आम्स अने टैग से अंत इक टैग चेमेंटे बिल आफ मेटीरियल कदा बिल आफ मेटीरियो एरिया इलांट चूप्चाली अंत इक क्लिक अंत मन की तरवा असल बेड्रूम से चिलड्र बेड्रूम इन उन्नाई नैक्स्ट हाल हाल डेन पूजा रूम डेन नैक्स्ट किचन डेन इवन एलाई अंटे आफ्टर डीटेलिंग के अंत डीटेलिंग के अरिया नैक्स्ट रूम सैजस अवी मन की तेस्ताई का बट्टी इकड मन क्लीयर का मेन ओके एरिया चूँ इ प्ला क्लिक ए लैवल लैवल वन ना गो टू हिर् दोके नैक्स्ट चूँ ना गो टू हिर् दरिया सैलक्ट इदंत टोटल एरिया सैलक्ट चूसरा वन नाट टू मीटर स्क्वेर सैलक्टी का इक रूम अने सपरेट अव्वाल बटी इक मन एम चेयल एउंड्री अने से सैलक्ट ना गो टू हिर् दउंड्री एरिया बउंड्री सैलक्टा इवन एम चेयल सपरेट सपरेट रूम कम क्रियेट सैलक्ट रेक्टांगि क्रियेट इवी सपरेट सपरेट रूम कमन क्रियेट इंटे मन की एरिया अने एग्जाक्ट चूप्चाली अंत इधन फावाल चिलड्र बेड्रूम नैक्स्ट हाल नैक्स्ट किचन नैक्स्ट वन इज पूजा इला मन एस क्रिएट चूँ असला इला क्रिएटिया यूजाने चूपस्ट आपशन कॉपैड ऐनोटेट इक यानोटेट अने आपशन सैलक्ट 
ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ కలర్ ఫిల్ లిజెండ్ కలర్ ఫిల్ లిజెండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తాం ఎస్ నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎడిట్ స్కీమ్ అనేది క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ చూడండి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏరియా అని చెప్పి క్లిక్ చేసిన వెంటనే డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అనేది వచ్చింది నా గో టు హియర్ ద క్లిక్ ఓకే చూసారా ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మనకి కలర్తో ఇండికేషన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మనకి కలర్స్తో ఇండికేషన్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి సిక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆ ఫోర్టీన్ మీటర్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ హాల్ ఏ కలరు ఎల్లో కలర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆ బెడ్రూమ్ నెక్స్ట్ వన్ పూజ ఇలాగ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా ఏంటంటే ఏరియా వైజ్ వచ్చింది అదేవిధంగా రూమ్ సైజెస్ చూడండి ఇప్పుడు ఇంకో వే చూడవచ్చు క్లిక్ హియర్ ఏరియా టైప్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏరియా టైప్ వస్తుంది అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ నేమ్ క్లిక్ చేస్తే బెడ్రూమ్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ నెక్స్ట్ మన హాల్ కిచెన్ పూజ అలా మనకి చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ హాల్ కిచెన్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ నెక్స్ట్ వన్ పూజ ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి దీనికి ఏ కలర్ కావాలో మనకి ఆ కలర్ అనేది డైరెక్ట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ క్లిక్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కలర్ కావాలో ఆ కలర్ డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్లిక్ హియర్ మనం కిచెన్ వచ్చేటప్పటికి కలర్ అప్లై చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ క్లిక్ హియర్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ పూజ క్లిక్ ఓకే అప్లై క్లిక్ ఓకే ఇలా క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు మనకి కలర్ బట్టి తెలుస్తుందా ఓకే చైల్డ్ బెడ్రూమ్ అంటే ఇక్కడ ఏ కలర్ కనిపిస్తుంది బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ హాల్ ఏ కలర్ కనిపిస్తుంది ఎల్లో కలర్ అంటే కలర్ బట్టి ఇండికేషన్ చేసుకుని ఇక్కడ ఏరియాస్ ఎంత అనేది మనకి తెలుస్తుంది అంటే క్లయింట్స్కి ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే త్రీ డి డిజైన్తో పాటు డీటెయిలింగ్ కూడా మనం ఇవ్వాలి అంటే డీటెయిల్గా ఏంటంటే ఏరియాస్ ఎంత నెక్స్ట్ ఏంటంటే రూమ్ సైజెస్ ఎంత ఇవి కూడా మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు క్లయింట్ సాటిస్ఫై అవుతారు ఓకేనా అందుకని మనకి ఇక్కడ ఏరియాస్ రూమ్స్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓపెనింగ్స్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఓపెనింగ్స్లో ఏంటంటే బై బై ఫేస్ ఒకటి నెక్స్ట్ షాఫ్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ వాల్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ వెర్టికల్ ఈ ఆప్షన్స్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతాయో ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అ బై ఫేస్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ అ షాఫ్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ వాల్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అ వెర్టికల్ చూద్దాం ఒకసారి ఎలా యూజ్ అవుతాయో నౌ గో టు హియర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ బెంచ్ ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ బెంచ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేసామో మనకి డ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటంటే డీటెయిల్గా మనం క్రియేట్ చేసింది మనకి ఇంకా రాదు అంటే త్రీ డి వ్యూలో మనకి అది కనిపించదు ఓన్లీ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఓన్లీ టూ డి వ్యూలో మాత్రమే మనకి ఆ పాట అంతా కనిపిస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు షాప్ కదా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఫ్లోర్ వేస్తున్నాను లెవెల్ టూ క్లిక్ చేశాను ఆఫ్టర్ గో టు హియర్ ద ఫ్లోర్ క్రియేట్ నా గోట్ ద క్లిక్ ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ ఎగ్జిస్టింగ్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేసాం అయితే ఈ షాఫ్ట్ అనే ఆప్షన్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ నేను షాఫ్ట్ అని చెప్పి క్లిక్ చేశాను ఆఫ్టర్ గో టు హియర్ ద రెక్టాంగిల్ మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకి షాఫ్ట్ కావాలనుకుంటున్నామో ఇక్కడ నేను టాప్ సెలెక్ట్ చేశా నా క్రియేట్ హియర్ ద రెక్టాంగిల్ మనం ఎక్కడైతే రెక్టాంగిల్ క్రియేట్ చేసామో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా హోల్ టైప్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మీకు ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఈ ఆప్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం స్లాబ్స్ సెంటర్లో కానీ లేకపోతే వన్ సైడ్ ఎడ్జస్ట్ కానీ లిఫ్ట్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే ఆ స్లాబ్ అనేది కటింగ్ చేస్తారు లిఫ్ట్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి కాబట్టి ఏంటంటే ఈ యొక్క షాఫ్ట్ అనే ఆప్షన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే క్రియేట్ చేసిన స్లాబ్ ఓపెనింగ్ వాల్స్కి మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క షాఫ్ట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి ఓకేనా అంటే స్లాబ్స్కి మనం హోల్స్ కావాలి అంటే మనం ఇక్కడ షాఫ్ట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి బై ఫేస్ అనే ఆప్షన్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూడండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ట్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసాం నా గోటి హియర్ ద కాపీ 
ఒక్కసారి లెవెల్స్ క్రియేట్ చేద్దాం మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది నా గో టు హియర్ ద లెవెల్ నా గో టు హియర్ ద లెవెల్ వన్ ఇలా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అదే ఈస్ట్ లోకి వెళ్తున్నా ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేశాను ఆఫ్టర్ గో టు ద కాపీ ఆప్షన్ స్పెసిఫై బేస్ పాయింట్ రిమూవ్ హియర్ ద కన్స్టెంట్ కన్స్టెంట్ రిమూవ్ చేసాక నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ప్లేస్ చేస్తున్నాను అగైన్ గో టు ద కాపీ స్పెసిఫై ద బేస్ పాయింట్ నా రిమూవ్ హియర్ ద కన్స్టెంట్ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ బెంచ్కి వెళ్తున్నా చూసారా మనం లిఫ్ట్ ఏదైనా ప్లేస్ చేసామనుకోండి అంటే ఇదంతా ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి ఓపెన్గా కనిపిస్తుంది అంటే లిఫ్ట్ ఏదైనా ప్లేస్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా షాఫ్ట్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం స్లాబ్స్కి కటింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం మరి బై ఫేస్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం బై ఫేస్ కూడా కంట్రోల్ జెట్ క్లిక్ చేస్తున్నా ఇక్కడ స్లాబ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాను స్లాబ్ రిమూవ్ చేస్తున్నా క్లిక్ ఓకే ఓకే చూడండి నేను ఇక్కడ లెవెల్ టూ సెలెక్ట్ చేసా నా క్రియేట్ ద రూఫ్ క్రియేట్ హియర్ ద రెక్టాంగిల్ now go to the existing workbench click here chusara ikkada manaki em create ayindi roof create ayindi direct ga mana ikkada roof create chesam aithe ippudu roof ki entante opening walls kavali ante by face anedi select cheyali okay na ippudu shaft ante entante flat surfaces ki use avutundi by face ante entante ippudu roofs anedi some inclination ga untayi kabatti ఈ ఆప్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకొని నా గోటి హియర్ ద క్లిక్ ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ఓపెనింగ్ లైన్ అనేది కనిపిస్తుంది చూసారు కనిపిస్తుందా ఓకేనా బై ఫేస్ అనేది అలాంటి అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం రూఫ్స్ కి యూజ్ చేస్తాం షాఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లాట్ గా ఉన్న సర్ఫేసెస్ కి యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇక్కడ వాల్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంది జస్ట్ వాల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకి ఎక్కడైతే వాల్ కావాలో ఆ వాల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వాల్ డిలీట్ చేస్తున్నాను అగైన్ గో టు హియర్ క్రియేట్ హియర్ ద ఫ్లోర్ click okay now go to here the wall chudandi ikkada wall select chesanu next ekka nunchi ekkada varaku aithe remove avalo select cheskoni exist work bench ki elthanu exist work bench ki elthe em avutundante automatically mana e part dikkira aithe select chesamo aa part dikkira material anedi remove జస్ట్ అలా సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ పార్ట్ డైరెక్ట్ గా రిమూవ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వెర్టికల్ ఓపెనింగ్ లైన్ అంటే ఈ వెర్టికల్ ఓపెనింగ్ లైన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నా క్రియేట్ హియర్ దెక్టాంగిల్ ఎక్కడైతే మనకి కావాలో ఆ పార్ట్ లో సెలెక్ట్ చేస్తాం చూడండి ఇంకా సింపుల్ గా చెప్తాను ఎక్స్ట్రూషన్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను క్లిక్ ద ఎక్స్ట్రూషన్ పిక్ ప్లెయిన్ క్లిక్ ఓకే ప్లెయిన్ అంటే ఈ ప్లెయిన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నా బ్లూ కలర్ తో హైలైట్ అవుతుంది కదా ఈ ప్లెయిన్ సెలెక్ట్ చేసి ఓకే చేస్తాం నా గో టు హియర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ ఎప్పుడైతే మనం క్లిక్ చేసామో కరెక్ట్ గా మనకి కనిపిస్తుంది నా క్రియేట్ హియర్ ద లైన్స్ జస్ట్ క్లిక్ ఓకే చేస్తున్నా ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ బెంచ్ క్లిక్ నా గో టు ద వెర్టికల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ నా క్రియేట్ హియర్ ద రెక్టాంగిల్ క్లిక్ ఓకే డైరెక్ట్ గా మనకి ఏమవుతుందంటే కట్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే మీకు బై ఫేసు షాఫ్ట్ వాల్ వెర్టికల్ 
వెర్టికల్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రైట్ గా కట్ అవుతుంది బై ఫేస్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే మనం ఫేస్ సెలెక్ట్ చేసామో ఆ ఫేస్ దగ్గర మనకి రిమూవ్ అవుతుంది షాఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫ్లోర్ క్రియేట్ చేసిన దాని దగ్గర మనకి క్రియేట్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా మనకి షాఫ్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది షాఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ రిమూవ్ ద మెటీరియల్ ఓకే వాల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మన ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకుని వాల్స్ అనేది డిలీట్ చేస్తాయి ఈ విధంగా ఓపెనింగ్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెవెల్స్ అండ్ గ్రిడ్స్ అని చెప్పి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లెవెల్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసాయి ఎలా యూజ్ అవుతాయి మనం ఈస్ట్ ఎలివేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడే మనం మనకి లెవెల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేసుకొని లెవెల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అలా ఎన్ని లెవెల్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని ఫ్లోర్స్ అనేది మనకి డైరెక్ట్గా క్రియేట్ అవుతాయి జస్ట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ గో టు హియర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ బెంచ్ సిహి గ్రిడ్స్ అనేది కూడా మీకు తెలుసు అంటే గ్రిడ్స్ ఎలాంటి చోట యూజ్ చేస్తామంటే నిన్న మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను లెవెల్ వన్ లేదంటే ఎలివేషన్స్ దగ్గర ఎలివేషన్స్ చూడండి ఇక్కడ కట్ అండ్ గ్రిడ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ గ్రిడ్స్ అనేది ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు గ్లాస్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా గ్లాస్ వర్క్స్ దగ్గర మనం క్రియేట్ చేస్తాం నిన్న మీకు గ్లాస్ వర్క్ చెప్పాను కదా ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ బెంచ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ అయింది కదా ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో ఏంటంటే కర్టెన్ గిట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సరే వచ్చినాయా కర్టెన్ గిట్స్ నా గోటి హియర్ ద ములియన్ ఇలా మనం ఏంటంటే కట్ అండ్ గ్రిడ్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఏంటంటే కట్ అండ్ గ్రిడ్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి మూల్యాన్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ విధంగా ఏంటంటే మనకి ఈ ఆప్షన్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇన్సెట్ అందరికి ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి ఆ టాపిక్ మళ్ళా రివిజన్ చేస్తాను డౌట్స్ ఉన్నాయా రాకేష్ తేజస్వి జీవన్ బాబు స్నేహిత ఐశ్వర్య రాజేష్ రామ్ వెంకటేష్ సూర్య గణేష్ హేమాంబిక వెంకటేశ్వరరావు ఏమైనా డౌట్స్ నెక్స్ట్ యానోటేట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ మీకు యానోటేట్ అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ఆటో క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్లో డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ యానోటేషన్ అంటాం డ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది టూ డైమెన్షనల్ వ్యూతో మనం డ్రా చేసేదాన్ని డ్రాఫ్టింగ్ అంటాం యానోటేషన్ అంటే ఏంటంటే విత్ డైమెన్షన్స్ అంటే యానోటేషన్స్లో మనకి ఏమేమి కవర్ అవుతాయి అంటే మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయాలన్నా లేదంటే ఏదైనా డైమెన్షన్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఏదైనా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏదైనా డీటెయిల్గా ఏదైనా మనం చూపించాలన్నా 
ఎక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తామంటే యానోటేట్ అనే ఆప్షన్ లో మనం క్రియేట్ చేస్తాం దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఏముంటాయంటే ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అలైనెడ్ డైమెన్షన్ సార్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అలైనెడ్ డైమెన్షన్ అండ్ లీనియర్ డైమెన్షన్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లీనియర్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఒక పాయింట్ టు పాయింట్ మాత్రమే మనం మెజర్ చేయగలం అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకొక పాయింట్ వరకే మనం మెజర్మెంట్ అనేది ఇవ్వగలం కానీ ఇక్కడ ఉన్న అలైనడ్ ఆప్షన్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే చూద్దాం ఒకసారి క్లిక్ హియర్ ద అనోటేట్ నా గో టు హియర్ ద అలైనడ్ నెక్స్ట్ స్పెసిఫై ద ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ స్పెసిఫై హియర్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఇలా క్లిక్ చేసాం అంటే రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అలైనడ్ డైమెన్షన్స్ అనేది యూ కెన్ మెజర్ ద ఇంక్లైనెడ్ లైన్స్ ఓకేనా ఇంక్లైనెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికే మనం లీనియర్ అప్లై చేద్దాం చూడండి దిస్ ఈస్ అ లీనియర్ డైమెన్షన్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ లెవెన్ ఫీట్ కరెక్టా లేకపోతే ఎయిట్ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ కరెక్టా ఈ టూ డైమెన్షన్స్ లో ఏది కరెక్ట్ వెంకటేష్ వెంకటేష్ తేజస్వి ఏది కరెక్ట్ చెప్పండి ఒకసారి లెవెన్ ఫీట్ కరెక్టా ఎయిట్ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ ఎయిట్ ఫీట్ నైన్ ఇంచెస్ కరెక్టా ఈ టూలో ఏ డైమెన్షన్స్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వాల్ అనేది ఇంక్లనేషన్ గా ఉంది ఎప్పుడైనా సరే డైమెన్షన్స్ మనం అప్లై చేస్తున్నాము అంటే ఆ యొక్క వాల్ కి పేర్లల్ గా మనం మెజర్ చేయాలి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ ఇంక్లనేషన్ గా ఉంది కాబట్టి ఇంక్లనేషన్ గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం దీనికి పేర్లల్ గా మెజర్ చేసాం లెవెన్ ఫీట్ ఓకే అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాయింట్ టు పాయింట్ అనేది చూడాలి అంటే ఇక్కడ ఎలా ఎలా మెజర్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ లీనియర్ డైమెన్షన్స్ లీనియర్ డైమెన్షన్స్ కి అలైనెడ్ డైమెన్షన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లీనియర్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఓన్లీ యూ కెన్ మెజర్ ద ఇదర్ హారిజెంటల్ ఆర్ వెర్టికల్ లైన్స్ ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ హారిజెంటల్ వెర్టికల్ లైన్ కాదు కదా ఇది ఇంక్లనేషన్ గా ఉంది ఇంక్లనేషన్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అలైనెడ్ డైమెన్షన్స్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఆ సెకండ్ ఆప్షన్ అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ అ యాంగ్లర్ యాంగ్లర్ అనే ఆప్షన్ ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే ఇట్ మెజర్స్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వాల్స్ ఏదైనా టూ వాల్స్ మధ్యలో కానీ లేదంటే ఏదైనా టూ లైన్స్ మధ్యలో కానీ మనకి యాంగిల్ ఎంత ఉంది అనేది మెజర్ చేయాలి అంటే ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి నవ్ గో టు హియర్ ద యానోటేట్ క్లిక్ హియర్ ద యాంగ్లర్ నవ్ సెలెక్ట్ హియర్ ద టూ వాల్స్ అంటే ఆ టూ వాల్స్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ టూ వాల్స్ మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంది అనేది మనకి మెజర్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ రేడియల్ అంటే రేడియల్ గానీ నెక్స్ట్ డయామీటర్ గానీ ఇవి ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇట్ మెజర్స్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ఆర్క్స్ ఆర్ సర్కిల్స్ సర్కిల్స్ కే కదా మనం రేడియస్ గానీ డయామీటర్ గానీ మనం చూసేది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రియేట్ హియర్ ద వాల్ ఇక్కడ వాల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ గో టు ద క్రియేట్ ద సర్కిల్ క్రియేట్ ద సర్కిల్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ యానోటేట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళాను రేడియల్ క్లిక్ చేసా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ క్లిక్ చేసా ఇక్కడ కనిపిస్తుందా మీకు ఎంత త్రీ ఫీట్ వన్ ఇంచెస్ అనేది రేడియస్ అదే డయామీటర్ అంటే డబల్ అంటే త్రీ ఫీ సిక్స్ ఫీట్ టూ ఇంచెస్ అనేనా క్లిక్ హియర్ ద డయామీటర్ క్లిక్ హియర్ చూసారు ఇక్కడ కనిపిస్తుందా సిక్స్ ఫీట్ టూ ఇంచెస్ డయామీటర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ద ఫైవ్ అండ్ రేడియస్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ద ఓకేనా నెక్స్ట్ నా గో టు హియర్ ద ఆర్క్ లెంత్ నా క్లిక్ హియర్ వాల్ వాల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని 
జస్ట్ ఆర్క్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం నా గో టు హియర్ దోటేట్ ఆప్షన్ నా క్లిక్ హియర్ ద ఆర్క్ లెంత్ ఇక్కడ ఎడ్జెస్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఆర్క్ లెంత్ ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్న ఎడ్జెస్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి చూసారు ఇక్కడ ఎయిట్ ఫీట్ ఫోర్ ఇంచెస్ ఇలా డైరెక్ట్గా మనం చూడవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ స్పాట్ ఎలివేషన్ స్పాట్ ఎలివేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎలివేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా చూడండి నా గో టు హియర్ ద ఈస్ట్ ఎలివేషన్ నెక్స్ట్ నాకు ఇప్పుడు ఈ వాల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ వాల్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది తెలియాలి ఇప్పుడు బేస్ నుంచి అప్ టు హియర్ డిస్టెన్స్ ఎంత నా క్లిక్ హియర్ ద స్పాట్ ఎలివేషన్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాయింట్ క్లిక్ చేశాను అంటే ఇక్కడ స్లాబ్ టు స్లాబ్ డిస్టెన్స్ ఎంత టెన్ ఫీట్ కానీ నాకు ఇక్కడ పాయింట్ ప్లేస్ చేసిన చోట ఎంత ఫీట్ ఉంది అనేది నాకు తెలియదు కదా అందుకనే స్పాట్ ఎలివేషన్ క్లిక్ చేసుకొని ఇలా క్లిక్ చేస్తే మనం క్లిక్ చేసిన చోట ఎంత హైట్ లో ఉంది ఆ పాయింట్ అంటే సిక్స్ ఫీట్ త్రీ ఇంచెస్ అనేది ఉంది జస్ట్ ఇక్కడ స్పాట్ ఎలివేషన్ అనేది ఎలాంటి ప్లేసెస్ లో యూజ్ చేస్తామంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ ఆర్ సౌత్ ఈ ఎలివేషన్స్ దగ్గర సెలెక్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా మనం ఎక్కడైతే మనం పాయింట్ క్లిక్ చేస్తామో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎంత హైట్ తో ఉంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది ఓకే జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి జస్ట్ క్లిక్ ద స్పాట్ ఎలివేషన్ అండ్ క్లిక్ చేయాలి చూసారా ఎంత ఉందంటే అక్కడ ఫోర్టీన్ ఫీట్ ఎయిట్ ఇంచెస్ అనేది ఉంది ఇక్కడ హైట్ అనేది ఓకేనా నెక్స్ట్ సీరియల్ స్పాట్ కోఆర్డినేట్ క్లిక్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ కార్నర్ అనేది నార్త్ నుంచి ఈస్ట్ నుంచి ఎంత ఫీట్ తో ఉంది ఏంటి అనేది మనకి తెలియాలి చూసారా నార్త్ ఈస్ట్ ఎంత ఫీట్ ఉంది అనేది డైరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది అంటే కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ టైప్ మనకి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్లోప్ అంటే ఇక్కడ స్పాట్ స్లోప్ అంటే ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ర్యాంప్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ హియర్ ద ర్యాంప్ నా గో టు ద క్లిక్ ఓకే నా గో టు హియర్ ద నార్త్ అంటే ఈస్ట్ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి యానోటెట్ కెళ్ళి స్పాట్ స్లోప్ అనేది సెలెక్ట్ చేస్తున్నా నా సెలెక్ట్ ఇక్కడ చూసారా ఎంత స్లోప్ ఉంది ఏంటి అనేది చూపిస్తుంది అంటే స్లోప్ అనేది ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఈ వాల్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి కింద వాళ్ళు స్లోప్ ఏమైనా ఉందా లేదు ఎందుకంటే స్ట్రైట్ గా ఉంది కాబట్టి నో స్లోప్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది అది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసామనుకో స్లోప్ ఉందా ఉంది చూసారా ఎయిటీ త్రీ ఫైవ్ థౌసండ్ అలాగే ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మనకి తెలుస్తుంది ఎంత స్లోప్ ఉంది అనేది తెలుస్తుంది ఇక్కడ డీటెయిల్ లైన్ అనేది ఎలా యూజ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ రిఫరెన్స్ పర్పస్ డీటెయిల్ లైన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం రిఫరెన్స్ పర్పస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీటెయిల్ లైన్ సెలెక్ట్ చేశా రెక్టాంగిల్ క్రియేట్ చేశా ఇక్కడ ఏదైనా నాకు రిఫరెన్స్ పర్పస్ ఏదైనా లైన్ కావాలి లేదంటే ఇక్కడ రిఫరెన్స్ పర్పస్ కావాలి ఎందుకంటే అక్కడ ఏదైనా బెడ్ కానీ ఏదైనా ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా కాబట్టి నాకు రిఫరెన్స్ గా తెలియాలి అక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ లైన్స్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా రిఫరెన్స్ పర్పస్ నెక్స్ట్ రీజియన్ ఈ రీజియన్ లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయంటే టూ ఆప్షన్స్ ఫిల్లెడ్ రీజియన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫిల్లెడ్ రీజియన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఎక్కడైతే మనం క్లోజ్ చేసామో ఎక్కడైతే మనం క్లోజ్డ్ రెక్టాంగిల్ అనేది చేస్తామో ఆ పార్ట్ లో ఏంటంటే ఫిల్ అవుతుంది చూసారా అదొక రిప్రజెంటేషన్ జస్ట్ అలా ఫిల్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాంపొనెంట్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు డీటెయిల్ కాంపొనెంట్స్ వీటి గురించి ఇక్కడ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు నెక్స్ట్ రివిజన్ క్లౌడ్ రివిజన్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ క్లౌడ్స్ టైప్ మనకి చూపిస్తుంది అలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైన్ జస్ట్ రివిజన్ క్లౌడ్ టైప్ మనకి ఫామ్ క్లౌడ్స్ టైప్ ఓకేనా అంటే డీటెయిలింగ్ గా ఏదైనా చూపించాలి అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఆ పార్ట్ ఏంటంటే డీటెయిల్ గా మనం చూపించవచ్చు నెక్స్ట్ డీటెయిల్ గ్రూప్ క్రియేట్ గ్రూప్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసి క్లిక్ ఓకే చేస్తే అదంతా ఏమవుతుంది అంటే సింగిల్ గ్రూప్ కింద సెలెక్ట్ అవుతుంది క్లిక్ ఓకే ఓకేనా సింగిల్ గ్రూప్ లాగా మనకి సెలెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అనోటేట్ ఇన్సులేషన్ ఇన్సులేషన్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏదైనా 
హీట్ అనేది అవుట్ సైడ్కి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి ఇన్సులేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫ్రిడ్జెస్లో కానీ కొన్ని అప్లికేషన్స్లో సెంట్రల్లో ఏంటంటే కొన్ని చోట్ల థర్మాకోల్ షీట్స్ అలాంటివి పెడతారు ఎందుకంటే ఇన్సులేషన్ అనేది హీట్ అనేది అవుట్ సైడ్ వెళ్ళకుండా లేదంటే కూలింగ్ అనేది అవుట్ సైడ్ వెళ్ళకుండా ఏంటంటే ఇన్సులేషన్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం ఓకేనా జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్స్ దగ్గర ఇన్సులేషన్ ఏదైనా ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకో ఒక డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేస్తాం ఇది ఇన్సులేషన్ సింపుల్ ఓకేనా అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఏంటంటే ఇన్సులేషన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తారు వుడ్స్కి ఇలాంటి చోట ఏంటంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్లో ఇన్సులేషన్స్ యూజ్ చేస్తారు మెకానికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఇన్సులేషన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అంటే ఎస్పెషల్లీ హీట్ వెంటిలేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషన్స్ అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మీకు టెక్స్ట్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారు ఓకే ఇక్కడ ఏదైనా టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూజా రూమ్ అని చెప్పి ఇచ్చాను జస్ట్ అలా నేమ్ మెన్షన్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ నేమ్కి ఏంటంటే మనం డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ మాడిఫై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేశాను కంట్రోల్ ప్లస్ ఏ అంటే ఏంటి సెలెక్ట్ ఆల్ సెలెక్ట్ ఆల్ చేసాక మనకి ఇక్కడ బోల్డ్ అని చెప్పి క్లిక్ చేస్తే బోల్డ్ అవుతుంది ఇటాలిక్ అని చెప్పి క్లిక్ చేస్తే ఇటాలిక్ అవుతుంది అండర్లైన్ కావాలంటే అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రిప్ట్ కావాలంటే సబ్స్క్రిప్ట్ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రిప్ట్ సూపర్ సబ్స్క్రిప్ట్కి సూపర్ స్క్రిప్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్సెస్ స్క్వేర్ కావాలి అనుకోండి సూపర్ స్క్రిప్ట్ అనేది యూజ్ చేయాలి చూసారు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ టూ వచ్చింది కానీ స్క్వేర్ రాలేదు కదా ఇక్కడ నేను షిఫ్ట్ పట్టుకొని లెఫ్ట్ ఆర్ అనేది క్లిక్ చేసా ఇక్కడ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అనేది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ కింద ఫామ్ అయింది చూసారా అంటే సబ్స్క్రిప్ట్కి సూపర్ స్క్రిప్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే ఆ టూ అనేది బాటమ్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసా నా క్లిక్ హియర్ ద సబ్స్క్రిప్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది ఎక్కడ ఫామ్ అయింది ఎక్స్ టూ అంటే కింద ఫామ్ అయింది ఓకేనా దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లిక్ హియర్ ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఆప్షన్స్ తెలుసు లిస్ట్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ బుల్లెట్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా మ్యాటర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఇనీషియల్గా మనకు బుల్లెట్ పాయింట్స్ టైప్ ఏదైనా కావాలంటే మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా మనకి లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ కావాలంటే నెంబర్స్ మెన్షన్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా మనకి ఏబిసి అలాంటివి ఏమైనా కావాలంటే అలా అలా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు నెంబర్స్ కావాలంటే నెంబర్స్ మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా ఏంటంటే టెక్స్ట్ని మనం మాడిఫై చేసుకోవడానికి వీటికి యూజ్ అవుతుంది ఓకేనా జస్ట్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేస్తున్నా సెలెక్ట్ అండ్ గో టు హియర్ ద డిలీట్ ఆప్షన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ ఫైండ్కి రీప్లేస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైండ్ క్లిక్ చేసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఎల్ లేదంటే ఓ ప్లేస్లో వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి ఫామ్ అవ్వాలి ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఫైండ్ ఓ ఓ ప్లేస్లో వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి ఫామ్ అవ్వాలి నా ఓటి హియర్ ద ఫైండ్ ఆల్ ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఉంది కదా ఈ టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసిన చోట ఫామ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ రామచంద్ర కాలేజ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ అనేది అలా యూజ్ అవుతుందో చూడండి నా గో టు హియర్ ద అనోటేట్ ఆప్షన్ క్లిక్ హియర్ ద ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ ఇప్పుడు నేను సి ప్లేస్లో వన్ టూ త్రీ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయాలి సి వన్ టూ త్రీ ఫైండ్ ఆల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి సి అనేది అంట టూ ప్లేసెస్లో ఉందంట లెవెల్ వన్లో ఉందంట నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ ప్లాన్ నెక్స్ట్ రీప్లేస్ ఆల్ క్లిక్ చేసి క్లోజ్ చేశారు ఇప్పుడు ఏమైంది సి ప్లేస్లో వన్ టూ త్రీ అనేది రీప్లేస్ అయింది అంటే ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ అనేది పొరపాటుగా క్రియేట్ చేసాం ఆ క్రియేట్ చేసింది ఒకేసారి చేంజ్ అవ్వాలి అంటే ఈ ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్స్ అని చెప్పి అన్ని మెన్షన్ చేసాం కానీ చిల్డ్రన్ ప్లేస్లో మాస్టర్ బెడ్రూమ్ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ప్లేసెస్లో చేంజ్ చేయాలంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ మనం ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కదా కాబట్టి ఏంటంటే ఫైన్ చేసుకొని దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకుంటే విత్ ఇన్ టూ సెకండ్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫైన్ అండ్ రీప్లేస్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైన్
नैक्स्ट क्लिक ओके डैरक्ट इक मन आबजेक्ट सैलक्टी एडिट स्कीम के मन डैरक्ट मेन नंबर एलक्टी अप्ल क्लिक ओके क्लिक मन डैरक्ट एडिट एडिट स्कीम चूसर अब रूम इलांटे डैरक्ट इला मेन अलगे ऐनोटेट आपशन अने यूज अटे ऐनोटेशन मेन डे टेक्स्ट अने प्लेस मन की यूज ओके फाउतारा स्टूडेंट अर्थम क्लास यामनी हेमांबिका गणेश वेंकटेश राजेश ऐश्वर्य स्ने अर्थम अभी अभी राकेश अर्थम क्लास मन ऐनोटेशन अनेशन यूज नैक्स्ट इनसे आपशन उ इनसे अनेजे रूम रूम मन एना इमेज प्लेस यूज ओके फर् एग्जापल चूँ इक डेकाल आपशन आपशन डिस्क ओके नैक्स्ट लिंक रिवीटे सैलक्टी फर् एग्जापल टू फैल लिंक चेयर ओके फैल ओपन क्लीस डैरक्टे इंकोक फैल इन चूसरा इदो फैल इदो फैल ओके फैल इन डिटेट डिट अटे एनकनी यूज अटे कोई अप्लीकेशन लास्के वर्क अने अटे ट्री प्लेस लेदे प्लिंग वर्क नैक्स्ट एलक्ट्रिकल वर्क नैक्स्ट वन एंटे आर्किटेक्चरल वर्क इदंत डिफरेंट डिफरेंट क्रियेटी इवन एम चारे क्लब चार अंटे प्लिंग वर्क अंत और चोट से हीट वेस एयर कंडीशन रिटेड एसी सैटअपंत चोट से अला नंबर आफ् वर्क बेचेकोनी प्राजेक्ट मर्चेकोली अंत मन इकडेम चेयर लिंक रिवेट यूज अमन चेयर मर्चे आ विधा लिंक रिवेट आपशन अने यूज ओके नैक्स्टे लिंक क्याड लिंक क्याड अंटे क्या फैल लिंक यूज लिंक क्याड सैलक्टी इकडेन क्या फैल कावाली सैलक्टा ओपन ना गो हिर् द्लिक अंत इक डे क्या फैल कावाली अंत डैरक्ट मन इक क्लिक प्लेस क्या फैल चूँ क अला डैरक्टे क्या फैल मैं रिवीट साफ्टवेर ओपन दिस्ज एलिवेशन दिस्ज स दिस्ज फस्ट फ्लोर प्लां अंड दिस्ज ग्रउंड फ्लोर प्लां अला डैरक्ट फैल ओपन नैक्स्ट इंपारटे वन इज डेका आपशन अंत डेका आपशन एला यूज चुदाद
इमेजेस place. Now, what do you want to do with the image? Now, go to here, the lock proportion and remove the image. Now, go to here, the lock proportion and remove the image. Next, go to the image and set the image. Again, go to the place to call. Now go to here the edit type, duplicate, click OK, edit. Okay, if you want to place images, direct to the image, go to the decal option, insert, click here, edit type, duplicate, now go to the edit, click direct to the images, click here, open it. डे डैरेक्ट क्लिक प्लेस चूँ इंकोक एग्जापल चाहता प्लेस डेका एडिट टाइप डूप्लीकेट क्लिक ओके एडिट टाइप क्लिक इकड़ाइप इमेज से सैटेशन एपीवीसी वर्क वर्क उ अलावी दीं से चूँ जस्ट इन प्लेस सेलेक्ट इकड़ क्लिक चेस कौन क्लिक किया चूसेरा अलग आ ट्री टाइप हो मानो ये दें सेक्चेस कौन डे एलिवेशन से ले अलग सेक्चेस को जस्ट चाला इजी इमेजेस सुन दे मेरे डायरेक्ट का गूगल ले एंटर दे यूपीवीसी एलिवेशन इमेजेस एंड चेक करते लेजर कटिंग रिलेटेड का इमेजेस एंड चेक पे माना एंटर चेस्टे नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं जेपीजे इमेजेस को निचोटल माना सेव चेस को नहीं 
डैरक्ट डेकाल आपशन यूज डैरक्ट इन मैं प्लेस चला सिंपल प्रासेस ओके इकड वर को चूँ रेप नीनता मोडल इन प्लेस दींट क्रियेट आपशन उ क्रियेट एक्सक्लूजन ब्लैंड नैक्स्ट रिवाव स्वीप यह आपशन गुजरान ओके आपशन गसा फैनल मन प्रिंटेट से एक्सप्लेन मैक्सीम रेप नीन फिनी ओके दींट इन से सारी कांपोने मोडल इन प्लेस आपशन मोडल इन प्लेस अला इमेजेस अनेकाली एलिवेशन एलिवेशन अला क्रियेटी अने टापिक रेपा ओके मैक्सीम मैक्सीम रेप कुदरते वन अंड हाफ अवर तीस मैक्सीम फिनी नैक्स्ट कॉलेज को वे प्राक्टिस ओके अर्थम अंदर की राजेश स्ने ईश्वर्य अर्थम क्लास सर रेप एर्ली लिंक पंपस्ता सर्टी आ टाइम कल्ला अटैंड अवि मैक्सीम रेप फिनी एव्री क्लास एंटे रिकॉर्डी आ क्लास अभी फारवर्ड लेदे डैरक्ट टेट कंप्यूटर इंस्ट्यूट क्ली कोई लिंक्स कई क्लास अभी विन एवरना मिस्ते क्लास अभी विनि सरना ओके बाय गुड नाइट